Hi guys, welcome to my channel Super Nova C13. This is the Karma Siddiqui, and uh, today I will introduce you this uh, Honeywell uh, Morley IAS DX Connections File and Control Panel. Okay, so this is the Outlook of File Alarm Control Panel DX Connection DXC4. Actually, it is DXC4. We have also DXC1, DX2, uh, DXC2, or DXC4. So this is uh, from outside. It looks like this one. This is the screen, blue color screen of the panel, and this is uh, the key. Okay. This is uh, alpha number key for the programming purpose and other purpose. And you can see here over here this is mute mute buzzer you can mute like okay if any alarm comes the buzzer uh, will comes uh, first of all i can also introduce you about the file alarm system this file alarm system is a uh, what is file alarm system file alarm system provides an early warning of fire in the building so that people can be evacuated and uh, immediate action can be taken to eliminate or stop the fire as soon as possible uh, and in, in the system the fire alarm is activated automatic or manually okay for automatic system we have uh, mcp manual core point systems uh, through manual core point uh, we can uh, activate fire alarm uh, manually like this if we press uh, this break glass uh, the the system will provide us uh, also alarm. In case of in if we if we see the fire uh, by eyes, uh, then we can press that one so that people can be evacuated. Okay. And uh, by automatic we have a smoke detectors. Uh, you can see here a smoke detectors. From this uh, the fire alarm, the fire is uh, and the alarm is activated by automatic. Okay. And also this system also uh, controls uh, and monitors other. Uh, other system, electrical and mechanical system of the building like uh, FM200, uh, like fire tracking system, uh, follow switch, temper switch, or uh, elevator, or HVAC system, or access control system. Uh, it also controls. Okay, like like in fire alarm system, fire alarm condition, all lifts should be come down, like at the ground floor, or uh, HVAC system should be closed, like AC, or damp uh, also dampers like uh, smoke dampers open. To exhaust the fans, uh, and exhaust fan should be operate. So it also automatic controls other systems. We have uh, devices like modules, control modules or motor modules. So this is a fire alarm system. So Hindi में बता दिया आपको ये fire alarm system जो होता है, ये हमारा building में लगा होता है, ताकि building में रहने वालों को आग के बारे में अगर कहीं आग आग लग जाए, fire एक्सीडेंट हो जाए इंसिडेंट हो फायर का तो उस केस में अलार्म के जरिए से जो है बिल्डिंग के रहने वालों को बताया है कि कहीं फायर आया है तो इसमें ऑटोमेटिक भी होता है और मैनुअली भी होता है और ये कंट्रोल करेगा लिफ्ट वगैरह को भी है ना और एसी वगैरह को भी एफ एम सब को मैटर करता है तो ये फायर आर्म पैनल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एक होता है कन्वेंशन पैनल एक होता है एडसल पैनल ये हमारे पास जो एडसल है एडसल पैनल में क्या होता है कि पॉइंट्स एंड एग्जैक्ट लोकेशन दिखाए गए यहाँ पर और लोकेशन के थ्रू मान लीजिए इस इस डिवाइस इस रूम में अगर अलार्म आया है इस ये वाला डिवाइस में एक्टिवेट हुआ है तो यहाँ बताया कि डिवाइस नंबर वन रूम नंबर वन एक्टिवेट हुआ है लेकिन जो कनेक्शन होते हैं उसमें क्या होता है कि जोन के थ्रू होता है वो छोटे सिस्टम बिल्डिंग के लिए होता है और ये बड़े बिल्डिंग्स के लगा सकते हैं हम तो इसकी कैपेसिटी भी अलग होती है तो इस तरह से फायर आर्म सिस्टम लगे होते हैं बिल्डिंग में जो फायर आर्म के बारे में फायर कंडीशन को बताता है अलार्म के जरिए से ओके तो फायर आर्म सिस्टम है तो ये जो पैनल हमारे पास डी एक्स कनेक्शन पैनल है इसमें आप देख लें तो इसका ये स्क्रीन है ये अप डाउन एरोज बटन्स हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए और भी चीज़ों के लिए फॉल्ट देखने के लिए उसके बाद ये म्यूट बजर है म्यूट बजर ये अगर आप बजर आया था तो इसको दबाने से बजर म्यूट हो गया ये साइलेंस और ये साउंड दोनों इसको अगर आपके पास अलार्म आता है ना कहीं भी अलार्म आया तो आप इस जबान बटन दबाएंगे तो अलार्म क्या बंद हो जाएगा ठीक है ना साउंडर्स बंद हो जाएंगे जब भी कहीं भी अलार्म आए तो क्या करेंगे हम पहले जाके 
पहले आके चेक करें किस लोकेशन पे आया है फिर हम अलार्म साइलेंस कर दें जाके देखें कि वहाँ पर रियल फायर है फॉल्स फायर बिकॉज अपने फायर अलार्म सिस्टम में क्या होता है क्योंकि जो जो डिटेक्टर है स्मोल डिटेक्टर ये कभी भी मतलब इसमें तो लगे होते हैं जो एल और फोटो सेंसर और एल ई डी जो लगे होते हैं जो वो क्या है कि डस्ट में और स्मोक में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं इसलिए अगर डस्ट भी जाएगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा है ना तो कभी अक्सर हमारे पास जो अलार्म आता है वो फॉल्स अलार्म आता है तो फॉल्स अलार्म के लिए क्या होगा तो आप जाकर पहले लोकेशन पर चेक करें कि रियल फायर में या अलार्म है या फॉल्स अलार्म है अगर रियल अलार्म है तो आके आप एक्टिवेट कर दें आपस साउंड बजा दें अगर फॉल्स है तो आके आप साइलेंस रिसट मारें हैं रिसट पैनल को रिसट करेंगे अगर रिसट करेंगे यहाँ पर मान लीजिए अलार्म आया आप रिसट करें अगर वो रियल फायर होगा तो नहीं रिसट होगा दोबारा आएगा चूँकि वहाँ पर स्मोक जब रहेगा तो वो दोबारा बार बार आएगा है ना आपके पास इफ़ देर इज रियल फायर रियल अलार्म फायर इन द इन द बिल्डिंग देन इफ़ यू रिसट द पैनल इट विल कम कम सेकेंड बिकॉज द स्मोक स्टिल एग्जिस्ट देयर सो यू कैन यू कॉन्ट रिसट और इफ इफ समन पुल द एम सी पी अगर किसी ने एम सी पी दबाया है और आप रिसट मारेंगे तो नहीं होगा आपको वहाँ जाके रिसट एम सी पी को रिसट करने के बाद ही आपका रिसट होगा पैनल तो ये सिस्टम रिसट कर लेगी इस डी एस कनेक्शन में सिस्टम रिसट का ये है उसके बाद ये एक्सटेंड डिले है डिले इसमें आप सेट कर सकते हैं डिले अगर मान लीजिए आपके पास अलार्म आया और आपने डिले सेट किया तीन मिनट का तो तीन मिनट के बाद ही बजेगा है ना उस पीरियड में आप और बढ़ा देंगे तो और बढ़ जाएगा है ना शो अलार्म जोन से आएगा इविक्विट का है कि अगर आप टेस्ट करने इविक्विट करने कि आपने आप फायर अलार्म देखा है फायर देखा है कि फायर रियल फायर हुआ है तो आप इस बजेंगे दबाएंगे तो साउंडर्स बजेंगे है ना तो मेरा भी साउंडर्स क्या है डिजेबल किया हुआ है यहाँ पर देखिए ये सब एल लगे हुए हैं जैसे फायर का यहाँ पर रेड एल आता है फायर आने पर बस म्यूटेड हुआ है हमारा उसके बाद साउंडर्स अगर साइलेंस करेंगे तो ये आएगा पावर का ये ग्रीन नॉर्मल कंडीशन में ये रहेगा सिर्फ बाकी सब नहीं रहेंगे ये फॉल्ट है फॉल्ट आने पर ये आएगा है ना कौन सा फॉल्ट कोई भी फॉल्ट आएगा तो ये तो एल जलेगा ही सिस्टम फॉल्ट सिस्टम में कुछ फॉल्ट आता है ना अपने सिस्टम में मदर बोर्ड वगैरह में तो वो फॉल्ट आता है यहाँ पर साउंडर फॉल्ट है कोई साउंडर फॉल्ट हो कोई साउंडर काम नहीं कर रहा है या फिर साउंडर में कुछ तरह का मसला है तो वो आएगा सप्लाई फॉल्ट पावर फॉल्ट जो होता है बैटरी रिलेटेड फॉल्ट और मेन रिलेटेड फॉल्ट वो आएगा सप्लाई फॉल्ट में डिजेबलमेंट अगर आपने डिजेबल किया किसी पॉइंट को किसी जैसे हमें डिजेबल किया हुआ क्या साउंडर को तो डिजेबलमेंट आ रहा है और साउंडर डिजेबल आ रहा है ना डिले अगर आपने रखा है तो डिले का आएगा अर्थ फॉल्ट अगर आता है आपके पास अर्थ फॉल्ट जानते होंगे ना कि हमारा जो लूप है लूप का कोई भी केवल या फिर बैटरी में या फिर पैनल में अर्थ फॉल्ट आ सकता है किसी भी मेटलिक चीज से आपका केबल सट रहा हो प्लस माइनस कोई भी तो अर्थ फॉल्ट आता है तो उसके लिए वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं वहाँ देख सकते हैं आप ये टेस्ट में अब डालेंगे तो यह आएगा बाकी सब चीज़ें भी हैं फायर टेक्स रिफॉल्ट फायर टी एक्स एक्टिवेटेड फायर टी एक्स डिजेबल्ड तो आपको मैं अंदर से भी दिखा दूँ जरा सा है ना देखिए ये है ये तो ऐसे स्क्रीन है स्क्रीन का किसी भी है और ये देखिए मेन हमारा ये पैनल ये है आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ शुरू करेंगे ये तो रिबन है केबल है और ये मेन जो हमारा सर्किट बोर्ड है और ये पावर सप्लाई है और ये पावर पी एस यू यूनिट है ये भी पावर सप्लाई यूनिट यही होता है और यहाँ से पावर आ रहा है ठीक है ना तो यहाँ पे क्या है ये ये देखेंगे तो आप यहाँ पे जो है ना ये सब कनेक्शन के लिए मान लीजिए आपको दूसरे पैनल को कनेक्ट करना या फिर रिपीटर पैनल कनेक्ट करना रिपीटर पैनल सॉरी रिपीटर पैनल कनेक्ट करना यहाँ से कनेक्ट करेंगे है ना और ये साउंडर वन है साउंडर टू है ये चार साउंडर डायरेक्ट यहाँ से साउंडर मैंने यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है डायरेक्ट साउंडर को है ना तो इसमें इंड ऑफ लाइन रजिस्टर लगे होते हैं जो आपको साउंडर में लास्ट में लगाना पड़ेगा अगर नहीं लगाएंगे तो साउंडर फॉल्ट आएगा ये रिपीटर वाला है और उस तरह से ये लूप चार लूप के डी एक्स फोर है हमारे पास लूप वन ये है लूप टू लूप थ्री लूप फोर यहाँ पे एक लूप कार था जो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम उसमें आ गया जिसकी वजह से इसको हटा दिया मैं तो इस तरह से आप यहाँ देखेंगे लूप वन है लूप वन हमारा है लूप टू है लूप कैसे जानते होंगे आप इन आउट होता है ये क्लास से वायरिंग है रिटर्न वायरिंग है कि एक केबल यहाँ से स्टार्ट हुआ जो डिवाइस में लगता हुआ वापस एक केबल आता है ना तो ये लूप क्लास से वायरिंग होती है रिंग वायरिंग है उसके बाद ये सब जो है वो रिलेज के लिए है एन सी एन ओ कॉमन एन सी कॉमन एन ओ ये सब है ना रिलेज के लिए ये सब है हमारे पास ऑप्शन तो इस तरह से यहाँ से आप जो है पी सी कनेक्ट करके प्रॉब्लम कर सकते हैं इस पैनल को भी तो इस तरह से पैनल का एक जनरल व्यू है ये बैटरी है सेकेंडरी पावर सप्लाई के लिए बैटरी यहाँ पर लगा हुआ है 
ओके बैटरी यहाँ से आता है ये बैटरी का चार्जर है कुछ गंदगी बैटरी का चार्जर है और यहाँ से बैटरी का ये जंपर है बैटरी का लिंक केबल है ये प्लस माने से बैटरी लगाते हैं बैटरी नहीं लगाएंगे तो बैटरी का फॉल्स आता है तो बैटरी क्या पावर सेकेंड अगर पावर हमारे चला जाएगा ना तो ये ये बैटरी पर चल जाते हैं कुछ घंटे तक ट्वेंटी फोर आवर्स आवर्स तक है ना जिस जितना चार्ज होगा बैटरी उसी हिसाब से चलेगा आपका और पास ये बैटरी है इसकी रेटिंग्स होती है ना तो ये फाइल है उसके बाद आपको मैं ये वीडियोस लंबा हो गया अच्छा मैं सेकेंड वीडियो बनाता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम इसके जो अंदर में जो सेटिंग्स है जो क्या क्या है उसके बारे में ये तो जनरेशन था फाइल सिस्टम का और डी का ओके